Mae nawr yn fraint gen i cyflwyno uh, ein siaradwr um, cyntaf, um, sef um, Robert Rhys. Uh, ac fe fydd Robert yn siarad uh, ar uh, y testyn Morris Williams uh, Nicander uh, a wnaeth gyfraniad sylweddol iawn i lenyddiaeth Cymru. Cyfeiriwyd ato gan un beirniad fel y mynydd enwad a ffer gan iedydd yr eglwys yng Nghymru. O 1978 hyd at 2018, uh, bu Robert Rees yn ddarlithydd yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Uh, Llenyddiaeth Gymraeg um, ddiweddar um, yw ei brif faes. Gyhoeddodd lyfre ar waith Waldo Williams, Daniel Owen a James Hughes. Ef a wlygodd ddwy gyfrol, y patrwm amryliw, ysgrifau ar feirdd, feirdd Cymraeg yr ugeinfed ganrif, ac ar y cyd ag Alan Llwyd, golygodd gasgliad o gerddi Waldo Williams. Ymhlith a'i gyhoeddiadau diweddar, mae thyglau ar fywyd ag waith D. G. Williams, ac ar gerddi y bardd o feiriad D. Emlyn Lewis. Mae'n byw ymhorth y ryd, cwm gwendraeth fach, ac adroddodd hanes brwydr trigolion y cwm hwnnw yn erbyn y cynlluniau i'w foddi yn y gyfrol um, Cloi'r Plwydi. Felly, um, gai trosglwyddo i Robert Rhys. Diolch, y dwi'n gallu trannu sgrif. Can grab the screen. Well, the uh, offer price, sir, I could let the job out. Guys, you don't have to be in a good way. Good to see you. You don't have to be in a good way. You don't have to be in a good way. You don't have to be in a good way. You don't have to be in a good way. You don't have to be in a good way. You don't have to be in a good way. You don't have to be O fywyd y gwaith, Morris Williams, i'r ag unrhyw fanylder y styrlon. Uh, Bian y byddai'r hanner awr yn diflannu uh, rhwng dwi'n dwylo ni. Penawdau ac i chybwyntau yn hanes uh, Morris Williams fydd gyda ni. Uh, Gael ddweud o'r dechrau hefyd y bod ni'n cael cyfle nid yn unig ddathlu gwaith Morris Williams, ond hefyd gwaith yr eglwysur, o yr ysgol haigwyr eglwysur, nath ymchwil mor arferchog a drylwyr arno, Tuag at ganol y ganrwyd wetha sy'n perchydig D. Egan Evans a wdyr treithiad yma a chyfres o'r thyglau ar sail hynny, a fraid dweud bod fy nyledu iddo fe yn fawr iawn. Mi'n edrych ar newydd achre fel bardd am y dryddwr. Cyhoeddwyd tair cyfrolau waith fel bardd, dwi'n ystod ei fywyd ac un yr ôl i farw. Mae'r ddwy gyfrol gyntaf yn codi o'i alwedigaeth fel o ffeiriad pan gyhoeddodd y gyntaf y flwyddyn eglwysig ym 1843, roedd yn uh, bedwar a ddeg ar hugain oed, ac yn girad y mangor a ffentyr. Wedi bod cyn hynny yn rhefynon ar ôl gyrfa mewn sgol yng Nghair ac yna yn y coleg ei rydychen, a thalu ei ffordd ei hun yn ddi nawdd mewn dde fe drwy'r sgol a choleg. Ymddengus mae Morris ei hun gyhoeddodd y gyfrol hon i'r graffiad cyntaf, meddwe mewn llythyr a Telus Owen, i gyfaith Lelus Owen, Cefn y Meisydd, ei fionydd yn medi 1844 i ddywerthu bron y cwbl o'r graffiad cyntaf a gwneith hym dipyn o arian yn lled fel. Mae hon y gyfrol o rhywun awdeg dau o gerddi yn cyfateb i galendr yr eglwys. Angerdd i nasbydolwyd gan fyddiad rhydychen oedd yn ei gymell. Mae'n cydnabod ei fod yn llunio cyfrol ar sail gwaith ei thriadol boblogaidd John Keebel, y Christian Year, y goedd o 1827. Ac un o'r amcanion y sicr yw gyhoeddi rhagoriaeth drefn yr eglwys o addoli. Wedi rhoi crynodeb o batrwm y cael yn yr eglwysig, dyma ddweud hyn. Gwelwn yn te bod yr eglwys yn dwi'n corff cyflawn o ddiwinyddiaeth, ger bron yn ni rhag ymadrodd mae hyn, ger bron ni aelodau o flwyddyn i flwyddyn yn ei gwasanaeth. 
a hynny sylwer yn hollol an ymddibynnol ar bregethau ei gweinidogion. Gwyfer eglwys yn dda, pe gadawsau beth mor bwysig a hyn i'r amwain neu wylltys neu fympwy y gweinidog, mae'r canlaniad yn ymlriasau o'r hyn sy'n digwydd mewn cynllun fawoedd ac sydd wedi gwrthod y dref hon, gadael rhai a thrafaethau heb eu crebwyll byth neu o leiaf ond yn draen fynych, a gadael llawer dyletswydd heb ond yn anaml os byth a'i ffwyso at y gwran dawyr. Noder iddo fynylu'n haleithach ar y pwnc mewn cyfres o sgrifau yn yr hael dan olygyddiaeth brwtws rhyw ddwy fynedd cyn hyn, fel mae'r ergyd i'r edwadau angedffurfiol yn amlwg. Does neb teirach nag ef yn ei bleid garwch selog dros yr eglwys, mam beth un o'i mynau, meddai bedwyr lewisdiwant yn afiach o sectyddol hyd yn oed. Wedi ddim pa mor gynnar yn ei yrfa y ffurfiwyd yr argyddiadau hyn yn bendant. Dwodd e ddim o gemdir eglwysig, cafodd i fagu yn ardal Llangybu, yng nghanol i fionydd, ac i achos y methodistiad calfinedd y mryngen byddai'r teilun cyrchu. A phan gyhoeddodd, Morris Williams, ei gyfrol swmpus ar y sbrydoliaeth profedoliaethau'r un destament, y dwyfol o'r aclau yn 1861, fe'i cyflwynodd i wanwyl dad William Morris, Bryn Marc Llangybu, mwyn dyfynnu can is chwi am dysgasoch. I wybod yr ysgol thyr glân er yn fachgen, ac mae'n gofyn i'w dad dderbyn yr arwydd gohoeddus hwn o'i ddyled i'w dadau fam. Ond troes at yr eglwys yn llan y stimdwy, yn fian iawn, am resymau digon anysbrydol nôl un poflod a welais, ei gyfeillgarwch gyda'r clochydd, a hefyd mi oedd ei lygad ar ferch i fanc oedd y mynychu'r eglwys. Dolly Tyddyn Siadel, yn un sy'n gwbl amlwg o edrych ar fesurau y ddwyddyn y glwysig ac yr eisel mae can diweddarach, oedd ei fod wedi drwytho'n llwyr yn y mynyddiaeth fawr y bydd awydd ganrif a dachrer bedwarydd ganrif a bymtheg. Ac hynny'n cynnwys pedr fardd oedd yn ewythr iddo, brawd i fam, ac oedd e'n nabod yn gwarwydd ar Robert y Gwilym Ddi. Felly mae'r ddwyddyn y glwysig yn dymnyddio'r hen fesur y salm yn yn gystal y mae'n teisio ar ryddid pedillion wyth llinell yr emynwyr mawr. Ni'n edrych ar un enghraifft yn unig, yr emyn cyntaf, sy'n cyntaf yn adfent fel y mae yn y gwreiddiol, weddef i yn dyfod gyda rhyfeiniad drydydd benyn yn y ddeg a dnod un o'r ddeg yn destun. Tri phennill gawn ni ar y mesur naw oeth, naw oeth, dwbl, dyma'r pennill cyntaf. O henffych fyr eiddydd go goned, mae'n hoff gennym wele dy wawr, yn coffa dyfodiad ein ceidwad o'i nefol o leiwlad i lawr. Fel seren ysgleirwedd y dwyrain o leigain i'm harwain yn hawdd at brese mae'n prynwr cysig yrlan, baban a nidhan di nawdd. Mae e'n debyg o'r anmesur, ond mae yna wahaniaeth efyd amlwg, neu weddol amlwg a iaith yr ymynwyr, llenyddoldeb yr eirfa, y geiriau cyfansawdd, a hwyrach mae e'n cywydd y drindod da fydd i o nawr y cafodd e'r gair go goned. Yn yng adolygiad manwl ar y gyfrol yn y treithodydd 1846, tynol Morris Davis yn nith bethau eryd sylw atwendid y llinell, olaf y baban anidhan di nawdd a herior darlleniad yna. Mewn adolygiad trylwyr, sy'n ceisio bod yn gytbwys, canmolyr llawer o gynnwys y gyfrol, y caniadau, mae'r caniadau, meddai fe, yn cynnwys golygiadau ysgrithurol, wedi gosod allan mewn dull golau a grymus. Ond mewn grysyn ni, bod nifer mawr o'i ganiadau yn cynnwys syniadau cyfeiliornus anysgrithurol ac yn sawrin drwm o sirdoes rhy dychyn. Yn ei plith, y mae'r Morris Davis sabwyntia ar yr olyniaeth apostoledd, a'r golygiadau wyn dyfynnu cymysglyd pywseaidd ar y cymun. Yn un symud ymlaen at y sallwyr i fedryddiadau o salmau goeddwyd 1850. Mynod Thomas Parry, mewn darlith ar y mynwyr eifionydd 1905, bod un syn na'r reser gyfrol hon wedi cael mwy o sylw. Gan ddadlau'n wir bod y sallwyr yn un o gynhyrchion mwyaf llwyddiannus y bedwara gan fy bymtheg. Ar rhai o'r salmau cystal y dweud y lleiaf ar rhai Edmund Pris. Roedd y sallwyr yn gyhoeddiad enwadol swyddogol, derbyniodd sêl bendith ysgobion Cymru a dy gyhoeddi'r gyfrol, periglor amlwch, periglor amlwch mwn oedd e erbyn hyn. 
Mae'n dangos mae bwriad o gwneud defnydd helaeth ohoni yn gwasadaethau'r eglwys. Bod yn gydymaeth i sal mae Cân Edmund Pris oedd y nod, nid di sodlu'r casgliad hwnnw. Pan fod angen y gydymaeth hwn? Yn ôl rhag ymadrodd yr awdur, roedd gofid bod diffyg amrywiaeth mesurau yngwaith Pris yn rhwystyr mawr i gyniadau sal mae mewn cynllaid fawodd. Mae'n ehangu hefyd ar eiddwylliau a'i bolisi yn y rhag ymadrodd hwn, gan wneud y pwyntiau canlynol. Mae ffyfrondeb i'r gwreiddiol yn flanoriaeth, mae'n cadw mor o falus gygellid at ystyr yr iaith wreiddiol. Yn arwydd o cawl, mae'n ymwrthod yn llwyr ac yn ymwybodol, a dill Isaac Watts a'i lasydd Cymraeg David Rhodes y Gaeo, ni chynigiau sy'n bydd yn dymar dyfyniad, ni chynigiau sy'n eithio dim o hyn a elwyr yn ysbrydoli neu efangyleiddio sawl mae peraidd gynedydd Israel. O ble gydym maint y ddigon ysbrydol efyn y laeth a chwystionogol fel y maint. Cyfyngu ar gyfoeth y styr y testun gwreiddiol a wnau yr hyn meni alw'n gyfansoddiad esboniadol yn nill wats. A mae'n pwysleisio i fod yn dal at y farn drafodiadol fod salmau Dafydd i'w harfer yn yr eglwys yng Ngori Chwiliaeth Testament Newydd hefyd. Yn drydydd mae'n ystyried hwylistod ymarferol o ran y gydig lleidfa, felly mae'n rhannu'r salm ei hir yn rhan ei llai, gan newid y mesur o fewn yr un sal mwythau er cyfleu newid. Chywair, mae'n dymnyddio'r mesuriau mwy a syml a chyffredin i gynnu lleidwyr cyfnod. Ti a deuddeg ohonyn nhw yn ôl cyfri Thomas Parry. Amcan trwy ydl y glwysig y gwaith, roedd amcan y glwysig y gwaith iad yn amlwg yn y tabl o ddyddiau gwyl a gwasadaethau y glwysig, gyda salmau priodol ar gyfer a chynsirond hynny a geir ar ddechrau'r gyfrol. Beth am ddyfarniad Thomas Parry fod yma un o berlau'r bydwari garfau bynthig? Wel, ni'n gallu gweld pan byddai taclusrwydd cref ni canda'r y dypelio yn ddawr. O'i gyfer bynnu a llawer o ganu y ganrif. Ond i'r rhain yn ganadwy heddiw, yn werth hysteriad, i gwneud yn rhan eto, gan rhyni honno yn dydyn ni ddim yn gyfarwydd yn nhw, yn rhan eto ar y ddyddiad gyhoeddus. Wel, yn sicr, chan ni'n traffaeth i grybwy llenghreithdiau bydd e'n ateb y cwestiwn yna'n gadarn hawl. Mae'r ymrwyaeth mae syrrau yn enwedig gallu nallau hwy, yr wyth, saith, wyth, saith, dwbl, ar na wyth, na wyth, dwbl, ond nhw'n agor cyfleoedd newydd a chyffrois i fawl sy'n seliedig ar y salmau. At y chwaith fi, at y gallu ati'n chwaith ni heddi, mae yna elfen fach yn ei waith sydd yn chwythig, sef y defnydd cysod y bydd yn wneud o eiriau i gyfleu ar glwyddiaeth ddiw. A'r gwyddiaeth diw, geir i fel ion, ior, ner, naf, rhi, diw, rhi, a'r gwydd rhi, sydd yn byleu'r y geir i unigol, ond nhw'n rhan o eirfa'r beirth, ond mae'n argraff bod nhw'n cael ei gor ddefnyddio, a hyd nhw'n weithiau defnyddio yn eiriau llanw, yn eiriau cyfleus ar gyfer odl, mae'n odl i rhi gyda mi a ni ger enghraifft. Wel, dwi enghraifft i chi, y salm yn wogaf, Un, drydau sam yr hygen, mae'n dymddeo'r mesur hyr fyn hyn, ac er mor gyfarwydd i'w mydryddiad Edwin Pris, mae defnydd sicr Maurice Williams o'r mesur hyr yn gweddi'n gymwys i sicrwydd tawel tangnefeddus y salmydd dyma'r ddau bennill olaf ar nhw'n bwrdd a gwleid y ras yn ngwyd o holl yn union chas, yn ein i'n pen a tholau gwyw am ffiol llawn o fendydd i'w. Gras a dyw ni, dyw a'i rhoi sam dilyn holl blyd yn ddau fois. Preswyliaf i wneud trafwy byw i ddioth yng nghanteddau diw. Mae'r rhan gyntaf, Sam 25, yn enghraifft o ddefnyddio un mesur ar y mynwyr yn awr. Mae'n brofio diddorol darllen enghraifftiau yn awr, lle mae Morris Williams ddefnyddio ffurfiau sy'n dwi'n ein cof yn mynnau pan tecelyn ac eraill. Rhai fyddai wedi gadael i hôl yn ddwfn ar eich ymwneud llenyddol. Cofiaeth hyd o styri ar dwyd, cofiaeth drigareddau thrad. Mae'n tyrioed o fewn dyfynwys nac yng nghofiaeth gariad mad. O na chofiaeth fe am hengdyd, llwyr ddyl e am beiau nawr. Meddwl yn dyras amdanaf er dyiwni ar glwydd mawr. Wel, yn ei ddarlith yntau ar Morris Williams, y 1905, cyfeiriodd bedwyr Lewis Jones ato fe fel y mynydd enwad. Un y cyfyngid y gwerthorogiad ar defnydd o'i waith i'r eglwys ladol a'i llyfrau yn mynna i hi, yng ngwaith bedwyr y gweilau sydd i'w sgrifio fel peir ganiedydd yr eglwys yng Nghymru, er nad e fai dymnyddiodd am y tro cyntaf. Dwi ddim yn helaethu ar defnydd o'r emynau hyn yn yr eglwysi, 
ni garwn ni glywed ar y diwedd yn ei chi'r y glwyswyr am eich profiad o ganu ei ymynau a faint o ganu sy'n arnyn nhw bellach. Coeddwn y drydedd gyfrol o'i waith ar ôl i farw ni gyda'r cyfrolau barddoniaeth nawr. Dyma'r drydedd gyda'r dymhegion esop. Yn y treitholdydd e brill 1853, dechreuol Boris Williams, oedd yn arddel yr enw ni canner erbyn hyn, Ffi gen nhw gadwodd e ar ôl i ddefnyddio pan yn dillodd ar yr awdl yn eisteddfod berffro 1849. Dechreu ddeg hoeddi cyfres o gerddi'n seledig ar ddymhegion esop. Fe'i cyflwynodd i'w gyfaill yn eis owen cefn ymeisydd, llywydd cymdeithas lunyddol efionydd. Cymerais fy nifyrwch, meddai, i droi rhai oedd ymegion esop. Ar fath o fesur cerdd benrydd yn y Gymraeg, yn debyg fel y gwaith John Gay yn y Sysneg a La Fontaine yn iaith y Frankod. Fe'i cyhoeddwyd eto'n yr hael yn ystod i fywyd, ac yna ym 1921 yn gyfrol wedi golygu gan ei fab Uglyn Williams, prifathro Ysgol y Freiraz Bangor ar y pryd. Mae yn y cyfyddysiadau Cymraeg ar ei gorau, meddai Bedw Lewis Jones yn blydegau'r bydwaredd gan y bynthig, ysgamder swynol ar y mwriaeth o fysyrau. Un gerdd serch hynny sef y morbig y sionc'n y gwair a gynhwyswyd mewn yn y ddodegerdd gynnil honno. Ymlodegerdd helaethach o lawer ar M. Bobby Jones o Ferdoniaeth y Ganrif cynhwyswyd un ar ddeg o gerddi esop ynghyd ag un emyn o waith ni cander. Pennill neu ddau i gadarnhau barn bedwyr yw'r ci a'r cysgod i'w hwn, lladratodd ci a maethydd rhyw fore teg neu gilydd ddryll o gig. Oedd i ar y stôl oedd o'r tu ôl i'r cigydd, mynd dros y fonig lefnwedd ar dernyn rhwng ei ddannedd, a gweld ei gysgod yn y llu, y ci gar cyn gyfunwedd. Meddyliodd yn ei galon mae sylwedd oedd e'n union, ac at y cysgod rhithrau'n ddig a chollau'r cig i'r afon. Wel, rhwng y tair cyfrol wedi clybwyd ceir dros dri chant o gerddi, llawer mwy sgyn cyfri y rhaniadau o fewn y salfe. Porff o ganu, cymen a deslys bron y ddieithriad, yn aml yn giwrain, yn ddyfeisgar ac yn drywiadol iawn. Pena bai Morris Williams ni cander wedi gwneud dim arall, byddai hyn yn gyfraniod sylweddol i lynyddiaeth y ganrif, a byddai hyn yn digon dystioleth gennym i gyfiawnhau ei gynnwys yn y gyfres hon o sgyrsiau. Ond, prin yn bod ni wedi crafu wyneb cyfraniadau Morris ni cander mewn gwirionedd. Yn wir, nid ar gwnt y tair cyfrol yn nodwyd, y byddai llawer o'i gyfoedion yn meddwl am ni cander fel bardd. Wedi crybwy llid o'i feddig y leithau ysteddfod, fe gafodd e lawer mwy na hynny, a mae i G. Milwad wedi trafod i arfacad e ni gyfrol fawr yr arwrgerd Gymraeg. I ddoniau fel bardd caeth yn fachgen ifanc yn ei fionydd a ddaeth ag e i sylw cenedlaethol Gyntaf, fel uniodd e awdl ar y pedwar mesur o hygen yn cynganeddu enwe priod o'r Beibl, a'i chyhoeddi yn y gwyliedydd y 1827, gan nodi ei bod e'n nai i pedr fardd. Ac yn y gymdeithas honno ac yn hwysau, Dewi Wyn, Robert Ac William Ddi, a'i ewyth yr pedr fardd, Elis Owen Cefn Ymeisydd ac eraill, y dechreuodd e ganu a mistrolu'r ysyrau caeth. Ddwy flynedd yn ddiwedd arach, ac yntau wedi dilyn y grefft fel sair coed i ardal dolgellau, cyhoeddodd ei enerchiad i feirdd meirion, oedd e gweithio ar stad dôl mewn yn llyn. Cerdd o i gen englyn yn yr eto yn y gwyliedydd, a dyma dri englyn i ni. Gwy waddas gi ar wyddion, Gwyw gynydd a gogoniant meirion, hafal am feirdd heirdd i'w hon i'm difyr gwmwd eifion. Yn sech, bor afon y sydd yn rhengddwr rhengddwyd rhwy a'i gilydd, a'r ddwy elon un rhyw ddydd enwer yn feir eifionydd. Hyn a ddelir yn ddilis o'm hanes, ddym hyn a'i harddengus, mae mal gwron llon mewn llys y meirion y mae morys. Dyma wedyn, pytiau o'i barddoniaeth 
Nadinu him di casglu yn gyfrol sydd gen i fy hyn. Dyma agoriad wedyn uh, awdl yr uh, greadigaeth, berffrod i gamsllafu, awdl yr greadigaeth berffrod 1849. Am i siŵr dwi'n chi'n clywed adlais neu deirged uh, i'w nai pedwar fardd yn y llinellau hyn. Disgyn awen gymen goeth a theuriau yn ffrydiau ffraith o'r dedd a chan er ddygan ddoeth a dwythod hwn i'r diw a'i naeth. Cyn llenwyd llyn, cyn llunio lloer, cyn newid byrhaf, cyn bore a chwyr, cyn tan am ellt, cyn tan am awr, cyn gwellt a gwydd, cyn gwyll a gwar, wel, medwn i ddim yn matal rhag clywed uh, i'n uh, geiriau, i'n y mynau mwyaf a ywydd yr, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. 1985, i neidio, i ran ar y llwyrlad, llosgwyd Plas Winstay yn rhyw abon gan dan ac ymhen ddyddoedd wrth i'r gwaith oedd ailadladu ddod i ben uh, gofynnodd Sir Watkin Williams Wynn i Nicander i lunio motos i'w cerfio ar yr entrance hall ar library. Hyn mae'r llen o grymu rhywbeth am status gyfrithasol Nicander erbyn hyn. Wel, mae'n anfon cynigion at Sir Watkin ac mae'n cynllithio'r yn ôl yn dweud y byddai'r arwydd eiriau cywyddol term uh, Nicander yw hwnna, a ganlun yn cael eu cerfio. Nawr, un i ddau mae adio'r rhain yn dal yn, nes gen i'm syniad, yn dyn nhw'n dal yn ymlas Winstay neu beidio. Iwch ben yr entrance hall, maen nhw'n gwpledu uh, trafiadol, lluniodd uh, Nicander y gwpled hwn, wy fadfael a gyfodwyd o'r ilw a llydw llwyd. Ac yna i wrthsod iwch ben y llyfrgell ar osteg, Wrth yr astud llyfari mae llyfrau mid. Trafiadol iawn, mi'n credu. Wel, dwi ddim yn teblo eto i mi roi argraff gywir o gwbl i chi o heleithrwydd gweithgarwch uh, Boris Williams. Blaid ddim yn gallu heleithu lawer. Un ffordd o wneud hynny fydd yn nodi mae un ffigyn nhw ymhlith llawer oedd Nicander. Cyfrannau yn gyson i'r hael dan olygyddiaeth brutus yn ei enw ei hun, ond dro arall fel brawd Quartus, Antipas, Agrippa, Clement, Barnabas a mwy. Yn y Cymro, Chronicle Cymru, ar dywysogaeth, gwisgai, wahanol, ddygydau, colman, aspel, prithias, ef yn ôl Dieifion Evans oedd meiri gybrathon a hyrgair y sylwedydd. Roedd yn feirniad eisteddfodol, uchel ei fri, lluniau ysgrifau beirniadol, craff a diarbed o ddeifiol weithiau a rai o feirdd Cymru, dewi wyn o eifion yn ei plith, byddai uh, d- sgwrs gyfan yn bosibl ar ei feirniadaeth yn ddyddol e. Mae ein gyfrifol am golon farddol um, yn chronicl Cymru, 1810, ail hanner 1810, ac yna am ddoedd olaf ei oes yn dywysogaeth papur ceidwadol yr eglwys, Mae'n rhai adborth i'r beirdd, adrodd adborth i'r beirdd ar gerddi anfonwyd ato fe. Mae'n sgwennu'n helaeth ac yn dyreithiog ar bynciau a thrawiaethol a diwinyddol. Mae'n ganddo gyfres o ysgrifau ar orgraff yr iaith Gymraeg. Mae'r llyfryddiaeth o'r chystod a luniodd D.A. Fewn Evans, dri chwartau cadrif yn ôl bellach, bron, yn cynnwys bron i gant o gerddi heb gyfrwyr cyfrolau a gyhoeddwyd. 75 eitha mwy feirniadau flynyddol. Tia hanner cant o ysgrifau ar yr iaith Gymraeg, gyr oedd e'n drwm i lach ar William Owen Pew. I iaith Gymraeg i horgraffau geirfa, a dros ddau gant o ysgrifau ar yr eglwys a chrefydd yn rhan fwyaf yn yr ail. A rhai ar thyglau mrywiol eri llefyd. Mae llawer yr eitemau hyn mewn cychronau nas digid eiddiwyd eto, gweithar modd. Hyn heb sôn am y llythyrau o'i eiddo a gadwyd sy'n ddarlenol iawn o ran llawenydd a hoi neu fywyd teuluol a'i sybwyntiau llenyddol a'i etifeddiaeth ddiwylliannol. Cyhoeddwyd detholiad o'r rhai yn fonod at eben fardd, gan myrddyn fardd yn ei adgof uwch anodd, ac o blith y llythyrau eraill, uh, mae'r deugain llythyr um, at elus o wen uh, cefn y meysydd, uh, sydd wedi trawsgrifio yn uh, reithawd uh, Dyfion Evans yn arbennig o werthfawr. 
mae mwy llawer mwy i'w ddweud. Mi baratodd o lygiad newydd o lyfr yr homiliau, cyfieithiodd lyfrau defasiynol, lluniodd gategism, ac roedd ganddo ran yn dwyn allan ar graffiadau newydd o'r Beibl a'r llyfr gweddi cyffredin. I chafbwynt i arfau glwysig oedd i godi yn rheithor, llan rhyddlad yn Sir Fôn ym 1859 ac yno bydd tan i farwolaeth ddechrau hwnnw 1864 oed. Wrth ymateb i'r newyddion trist am ei farw, cyfeiriau y colom na lygyddol dyw Sogeth, y rwyth na Solyn, y glwysig edwadol, y cyfrannau Morris Williams ei golom farddol iddo, cyweriw dato fel y cadeirfa'r enwog y gwladgarwr tŵn galon, yr ysgol haig distlau a'r cyfaill didwyll. Ac ymhellach, bydd marwolaeth neu cander yn golled a nadferadwy, nid yn unig yr eglwys yng Nghymru, ond i lenyddiaeth Gymraeg yn gyffredinol. Yn fwy felly, na'r un dyn y gwyddom yn bresennol amdano. Bydd enw yr anfarwol neu cander yn adnabyddus i genedlaethau y dideto heb ei geni. Cafwyd tengedau yn ôl y disgwyl gan y glwyswyr, ond gan gylch y hangar chywyd. Chafodd y bardd islwyn o Sir Fynwy, dim cyfle i'w gyfarfod erioed, ond canodd gerdd goffa iddo, a'r ddau newydd fod yn cydferniadu trwy lythyrru. Dyma ychydig lle gan islwyn dysgynnau, do nestrwydd arna fi fel asmwyth a den angel ddeirniad pyr. Farwel, ni cander hoff, tan gwrdd yng nghyd mae hwn o gylch y bwrdd mewn gloiwach ddyd. Mae gan Robert John Llanllefni wedyn bydyddiwr a rhyddfrydiwr o olygiadau gwahanol iawn i ni cander yn y faner deyr yn gedhael iddo fel bardd ac fel dyn a chymeriad. Wel, cyflwyniad bresiog anigonol o reidrwydd i offeiriad a bardd a beirniad ac ysgol haig amrywiol ac anferthol i gynnyrch. Mae'n heiddi cofiant llawn a byddai gorchus ymchwil di Eifion Evans di chwarteg canrif yn ôl yn sylfaen a'n hepgor i waith o'r fath. Diolch am y cyfle i ddod i nabod Morris a Nekander ar oll bobl yr eich byd yn sgwennu ni hen mewn nhw yn well a gweithio gobeithio am eich symbol i chi droed i waith ac wi yn edrych mlaen i glywe gan i chi sy'n eglwyswyr am eich profiad o ganu ei ymynau. Diolch am rando. Diolch yn fawr, Robert, am gyflwyniad crynno a chynnes iawn am Nekander. Mae rhaid cyfawd e dod dwi'n gyfarwydd â rhai o'i mynau, ond o'n gwybod bron dim amdano tan heddi, ac felly mae'ch cyflwyniad yn mynd i cyfoethogi y ffordd dwi'n mynd i ganu i mynau o hyn allan. Mae gennym ymser am ychydig o gwestiynau, os mae gan unrhyw un gwestiwn i holi. Gair wleid, gair, os gwelwch yna. Ie, Denzil, ie. Na ne. Diolch mawr, Robert. Gys i flas mawr ar dydreithiad. Tad yr esgob Wyn Evans, wrth gwrs yw y dweddar arthau ac yn eifion Evans, a mae Wyn yn sôn amdano hi'n yn grwt yn cael mynd i'r llyfr eich genedlaethol gyda ei dad, pan oedd ei dad yn neud gwaith ymchwil ar Nicander. Mae yna ddisgrifiad deifiol o hwnna fe dweud y gwir, diwedd yma'n flattering o gwbl yn gan ysgolor mawr, Robert Roberts, a nodi mae e bod i yrfa ei glwysig i bob pwrpas wedi bod yn ddeffiant, achos bydd yn giwrad am flynyddodd a'r pen draw oedd bod yn rheithor mewn plwyf gwledig yn Sirfon. A dweud yr oedd e bod yn ei cael cam gan yr eglwys o herwydd hynny. Doedd yn ei cander ei hun, mae'n debyg ddim yn teimlo hynny, ond oedd ei ffrindiau yn. A dyma'r disgrifiad, Morris Williams' bodily presence was not distinguished, being a short, stout little man with short limbs, which moved not as by volition, but by some hidden machinery. 
like the limbs of a child's toy, which, um, which moved by pulling a string. His face was fat, round, and commonplace. Chimad, um, am I in this cruviad? Dini mungu bad de? And byddai chi meddwl bod na falais yn y disgrifiad o herwydd mae hyd yn nod sgolor mawr yn cydnabod bod yn ddyn heilionus a daionus ynddo fe. E patech chi mynd i llanrydd wlad nawr, mae yn driennus o herwydd mae'r eglwys wedi cau a does dim modd hyd yn nod mynd mewn i'r fynwent i weld os na olion ymdan o fe. Dwi yn siŵr, mae'n dda bod yn cael ei atgoffa un i'n clywed amdano fe yn y gyfres yma. Felly, diolch yn fawr i ti, Robert. Ie, yeah, mae gan eben fardd ddyddiadur uh, gofnod mewn credu lle mae yn cwrdau uh, eben fardd. A, a cwrdau yn y candel yn byw weld y spel, Morris Williams, a oh, he's grown fat and sleek, na'r beth yma, dweud felly, bod e. Yr oedd pwysau mlaen bod e'n dechrau gwisgo rwspectol werdd, na'r beth yma. Yeah. Dyr gelwch chi, eben fardd. Yeah. Uh, oedd, 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 oedd di, beth gwrs, bod e gemdyr Gemdir eid mynd i thymau ddysdiad o hwnnw wedi bod yn rhwystyr yw. Oh, Mae'n siŵr. Yw i wyrfa o fewn yr eglwys o pydau dda ni wi. Mae'n siŵr. Ac wrth gwrs, sa'r coed oedd e, ond oedd chi'n mod, ond eto oedd e wedi gweithio hyn yn ei fyny, wedi mynd i'r rhydych chyn, wedi cael drad dros bod cyntaf yn y clysuron o'r rhydych chyn, oedd yn amlwg bod e'n ddyn galluog dros ben, a wedi gwynebu'r holl anawsterau yn ddigwyn er bod e'n cael cam un byd fod pawb yn cydnabod chymad gan, gan y sefydliad. Mae ma werth cofio um, bod o hefyd yn y brwyad ar ddau blwydd arall, sef llan ffrewyn a llan rhwydrys, uh, plwyfi bychan bach bach uh, yn ben pella uh, gogledd o'r llewyn sy'r fôn, ar gael dwi'n nabod yn dda iawn yna, gafod fy mam i magu a drili si lot o fy mhlent hyndod. <coughs> Ac mae ond rhist yn wir bod... Um, uh, eglwys rhan gwylad bellach wedi cau um, um, ac mae'n ddiddorol er uh, gweithio hynny i weld bod na griw o bobl lleol uh, wedi ail agor eglwys rhan rhwdrys um, ac mae werth mynd yna achos mae o'n fan swynol, swynol um, pe, pen <coughs> pella fel dwi'n deud gogledd o'r llewyn sy'r fôn ac mae'n awas yn eithaf yn cael ei cynnal yn fan yna uh, bob mis um, felly mae yna ochr chydig bach mwy gola nac sy'n i weld pan mae rhywun yn mynd i eglwys llan rhydlad. Mae oes cwestiwn ni sylw arall. O, ma ni, na fe, diolch gwylio. Dwi'n meddwl bod ni yn y coleg efo'n gwneud, Robert, ryw dro yn y saith ega. Ros i ddiolch. Mae symateg yn mwyn gwneud. Ond um, anni byrwyr dwi jesto ran mae gwrraith. Um, Diddorol iawn o deulu o mesedisiaid oedd o. Ne, oes na, dwi'n meddwl eglur ha pam nath o droi at yr eglwys. O'n i'n gweld bod wedi cael ni addysg yn ysgol y brenin caer. Wel, mi drefnwyd iddo fynd yno gan rai o'i um, niwrth. Ona symudiad um, do ddau anfon bech chi'n addawol i bod nhw'n cael addysg ac yn aml iawn wedi nhw'n cael gyrfa fewn yr eglwys. Felly, ie, yeah, mae namlwg am rhyw resma na rhyw dde gelwch. Um, pam, pam, a thair eglwys dan sy'n dwi, dwi gysylltiadau personol lle fel, fel awgrymus i. Um, dwi'n mwy gallu mynd at wreiddyn yr... Er, uh, I'w synebiad eitha ffyrnig yn erbyn y methodistiau, sy'n dwi'n brigo weithiau'r i'r wyneb, yn dyfe. Ond, um, ie, yeah, mynd o mynd yn saer, petisio fel saer, uh, gymnod yn o gallau ac yna, ac uh, yna'r coleg, ysgol yng Nghaer, ac yna ymlaen rydych chyn yn nôl i, I Gymru wedyn. Ie, yeah. yeah, diolch fawr ti. Yeah. Yn i'n gweld, yn i sydd eich edrych yma, mae yna dri e munud o yn um, canu o'n ffys. Mm. Oes, ok. Yn, oes, oes, tri okay. o'n Mae yna un, un yn cyfeithiad, ond um, yr un ar gyfer cymun, dwi rhywoed wedi sylwi yno, um, gyda'r saint anturiais yeah. nesu. Yeah. Yeah. Mae un oedd yn llyfr y mynedd o'n ymwthysdau cyfeinau, sy'n cymryd nawr. Mae'n dri cyn ei'n ffydd, ond i'n diolch. 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 
felly croeso yn ôl ar gyfer yr ail sesiwn y bore yma ac mae'n blesur gennyf gyflwyno ein hail siaradwr sef David Glyn Jones. Teitl y seminar yw Owen Wyn Jones, glas ynys, fel bardd, fel cofnodwr llen gwerin a throddodiad ac fel un o arloeswyr y stori fer Gymraeg. Hyn ddarllenydd yn y Gymraeg yn Prifysgol Cymru Bangor yw Dafydd Glyn Jones, fel golygydd neu gyd o lygydd i'n gyfrifol am dros hynner cant o wahanol gyfrolau yn cynnwys geiriadur yr Academy a'r ddwy gyfres ddyweddar cyfrolau cenedl a'r hen lyfrau bach. Mae'n awdur i'w bum gasgliad o ysgrifau ar lenyddiaeth a phethen cyffredinol, dau o weithiau cofiannol a dwy gyfrol o storiau byrion dan yr enw glyn adda, sydd hefyd yn enw ar blogiwr. Felly, croeso cynnes, Dafydd, un plith. Diolch yn fawr iawn, Dafrig. Bore da, fawr. Yn fiam wedi mi ddechrau meddwl am y testyn yma. Roedd ein yma'n haro fi'n gryf iawn, o'r na bobl fwy'n cymwys na fi i sôn amdano fo. A dwi am ddweud wrth ych i'r eglwyswyr. Chwyth garw ar ôl dylchgrawn yr hael a'r ganiall. Dylchgrawn a oedd i flanodd neu a ymgyfunodd yn rhannol broses i wedi gamrwyn yr yn ôl. Mae ein chwyth. A gan yr hael, mae'n ysgrif ddifyr iawn ar blas ynys gan Edith Morgan. Mae'n o ddwy ysgrif ddifyr dros ben eto gan Aled Jones Williams. Dwi'n gweld hefyd bod na dweithawd yma wedi wneud yn yfed ystwyth yn y fôn gan Margaret Morris. Dwi wedi oed wedi gweld y dweithawd. Ond os ydy ennyd a neu Aled neu Margaret efo ni bod yma. I siŵr gallwch chi ddweud pethau na fedrwn ni mo ei dweud. Ond yna fo, iawn i trwy rhyw, ydych ffeithiau sylfaenol ac ambell i argraff ollo bersonol i ni. Yn un o'r rhywunau cynnar y papur brolllau, papur dyffrenansau a gardal moel trywan yn arfon, roedd rhyw gyfranwr, rho fi ni wedi mae'n siŵr, wedi dechrau cymysgu hwn, Owen Wyn Jones glas ynys ac Elis Wyn o'r las ynys y bar cwsg. I gymhlethyn hellach, bydd a thrywyn i mewn ac Elis Roberts, Elis Wyn o Wyrfau. Ond bydd a thrywyn arall wedyn a datod y clwb. Mae gan iawn ni. Ond yn wir, mae llawer yn gyffredin i las ynys ac Elis Wyn o Wyrfau Ddau o ddau blwy cyffiniol, bron yn union gyfoed, un wyth dau saith ac un wyth dau wyth, ddau yn athrawon a goffeiriaid yn llenorion i glwysig, a'r ddau trwy dewis o enw barlol yn i'r rhoi ei hynnau'n yn ôl yn wyr i'r elis wyn cynharach. Wyna hynny, fel blas ynys yn credu i fod o'n berthynas i'r bad cwrs, Beth yna sgwaed, felly? Nid gwir hynny meddda John Morris Jones, a Saunders Lewis ar ei ôl. Cartau genedigol o Wenwyn Jones oedd tyn ffrwd os trywan ym mwy llawn nhw'n da yn arfon. Pan oedd o'n byr i fan cwrs yn mynd oedd y teulu i dal y sarn, ac wedyn yn ôl mwyn y lai i'r hen ardal i Ros Gadwan. Yn saith oed, y gafodd Owen ddamwain ddrwg i'w goes, ac fe oedd y wedyr, mae yn orweddiog o'r achos hwnnw y dechreuodd o gael blas mawr ar ddarllen. Ddarllen drych y prif oesoedd yn arbennig. Pa gychwyniad gwell i ddiddordeb hynafiaethol a gwargarol. Ar ddiddordeb hwnnw hefyd, yn ôl pob cofiant iddo fo, yn cael ei hybu gan ei fam, 
kraj dvi svjetik i svjato. Odjer bin bodo ne gojt, a mlug bodo bachkem, vi gom čepol i ven dir chorel. I ven gujsio, en seol, vi mu švor mha chorel, me rartel, a kve ven gujsio vet en en festinjok. Ondona, duer vom sek, ven ven der vnod, di šoj, vesaj hien, a kram vojo adesk. Dechrai en skol brom e voil, en y sgol y fyrom. Bryd hynny, oedd un y sgol i bob boed, wedi sefydlu gan berchenogion un o'r chwareli. Er byn bod fy'n had yn mynd i ddi, roedd un y sgol gynradd wladol, fi ddim yn meddwl i bod i yn yr un o ddeilad. Cwrs bellach, cwrs bellach i glas hynnys y ffordiant fel athro yng Nghanarfon. Wedi magu yn bethno dyst cael finau, roedd glas hynnys erbyn hyn yn clywed tynfa gref at yr eglwys wladol a aeth yn dynfa at fyddiad rydychen hefyd yn y man. Bydd o lol iawn clywed Robert yn sôn fel yr proses debyg wedi digwydd yn hanes ni canter. Bydd o lol iawn trawiadol. Cymnoda fel athro mewn amryw fannau yn arfon amurion <coughs> ac un o'r hen o'r llan y mawddwy. Ted a thod anddo lanwad yr eisteddfodwr ar borseddwr John Williams a Bithel. Yn un sicr yn atodiad i'w ddiddordeb a mewn hynafiaeth ac mewn defod. Yna cael i o deinion ddiag hon a gwasanaethu fel curad y môn ac y mynwy. Cymnod byr yng nghas newydd, lle byr o bon cyd olygu papur newydd o'r enw y glorian, hefo'r bardd islwyn, partneriaeth anghebygol braidd a heb fod yn llwyddiant nes iawn. Dwi flynydd y deigau nhw oes a gafodd glas ynys, un ŵydd dau ŵydd i saith deg, a trwy'r rhan bwyaf o honi yn rhoi yn brwd i lenno dda. Drwy'n ni at las yn ys y bardd. Dyma ni, bydd dangos i'r camera, waith a bardonol glas yn ys wedi ei lygu gan OM Edwards ar elw i fynd tuag at garreg fedd i'r bardd yn mynwent Llandwrog. Digon di fi'r bori yn ddio hyd. Ymlod ei gerdd w Lewis Jones caniadau Cymru hyn wyth naw saith, fe welwn i saith o gerdd i byrion glas ynys. Nid felly yn y detholion a ddilynodd yn gwrs yr i geinfed gan rhyw. Lod ei gerdd i WJ Griffith, Thomas Parry, Bedwyr Lewis Jones a Bobby Jones. Yn yr hain, un gerdd sy'n cael ei gynrychioli fo Bob Tro. Mae hi'n ddigon adnabyddus i chi'n bwyn siŵr, bydd geilgerdd gwyl i fan. Dwch ni'n gofio bod i'n rhan o waith mwy. Terdd estynedig o'r enw hywel wyn yr chafod. A wna llan fwyn o'r union, bydd aeth gwyl i fan ddoeth, o'r eddydd y bedyddiwr gwyn sy'n euro'r bryniau noeth. A wna llan i fo'n gilydd. I droed y mynydd mawr, i'r wymor llwdwn gwyn i wlan a blodau teg ei gwawr. Ac ychydig yn ees ymlaen, a wna allan yn gariadlon, i droed y mynydd mawr, i ddisgwyl can rhyw fi gael glan, sy'n agor dora ar wawr. Awn, deiwn, efo'n gilydd, a dongsiwn ar y bryn, nes del o'r dydd, i rofi yn rhydd, y gwlanog lwdwn gwyn. Las hynny sy'n hyn sy'n gwyn. Mae cyfeithiad o'r Saesneg ydy hi, a hwnnw ni dro yn gyfeithiad o'r Sbaeneg. Trwy byr y byddai'r bar cwsg yn gyfarwydd ag o. Ond dwch ni ystyried hi am unig, fel rhan o waith helwythach. Mae'n amlwg bod dyma rhyw ddefod ar waith gan y bigau lesau. 
Llio a'i ffrindiau. Ac os darllenw ni mlaen wedyn, i gasglwni mae pwrpas y dwmsio ac a ddurnor blanog lwdwn gwyn ac yn y blaen ac yn y blaen ydy dennu cariadon. Ond yn wir i chi, mae'r stori mynd ymlaen. Fel yna, cana i llio a'r lleill am oriau rai, ond ni ddaeth neb o'r llanciau llon i wneud eu ploen yn llai. Ac mae lle tyfodd llio yn hen ferch i fanc syr er dawnsio y mor llwdwn gwyn i chafodd gariad byr. Trist iawn, ond yna gyd dystyn y delyneg at nabyddus. I gynhwysu sy'n ahon yn hen lyw'r bach y bigel gerfi. A dyma i'n hysbys hebu fo gyfeithion? Dwi'n hysbys hebu yn yr hen ddull o werthu bwg o'r golchi. Sef dangos llun pacad persil i'r camera. Dyma ni. A gefo hi wrth olygu'r hen lyw'r bach. I gynhwysu sy'n hefyd. Lan o'r fegeilgerd rhys cwm dylu. Ac mi rhoi siarn o fy'r teitl Ffrae Dael Fugail. I gynhyrcholi un o brif gweithgareddau fegeiliaid, se ffrio. Dyma hywel yn y mosod. Ar rhys. Mae dwylaw hil cwm dylu yn llawn gyreidu drwg. Mae ganddynt giw cenfigen yn magu yn ei mwg. Dos adref draw i'r creigiau a'r chysgad dweithiau'n drwm daw bronwen yn o atat i fyw i'r lletu ddwm. Mae eith afr yn brefyn erwyn am flewyn drwy anflyn. Dos adref at dyn fynod cyn dyfod fynod hyn. Mae'r hys yn ateb i fydd i di rwy'n cwylio i ddlino fyn nag awr. A ddefaid mân anhili, anhini, sy'n cloffi dan y claf. Ond yn y diwedd, hywel sy'n cynnig cymodi, bydd gar awgrym mae'r tynnu coes neu herian oedd y gyfan, nodweddiadol iawn o fi geiliaid. O'r anni the mae, blatsgar a dywiol ydy cerdi byrion dras ynys, gyda gambell ger o serch, gan un na fi ar fy sefriodi. Dim cystaw a chanuon serch yr hen lanc ymroddedig hwnnw, tal hyr. Ydy dyfarniad detholwyr yr ugein mae gan rhyw yn deg? A ti gilydd dwi'n credu fod o? Nid ceiriog mae'r glas ynys. Nid tal hyr. Ac nid mynyddog nag i ei anglanggerionydd ar ei gorau. A naml y mae ganddo fo glist y gwir delynegwr a'r ddawn i gwasgu teimlad o fewn fram y delyneg. Os ganddo fo grymder fel prydydd felly, oes oed dwi'n i mewn rhannau o'i gerddi hirion storiol a hynny'n arbennig fewn rhediadau o linesiau hir tair sy'n llafar ddeg neu rhoi ei hen yn nhw i'r mesur Bryniau'r weddoddon. Ar dro mae am llithro naturiol i dipyn o gynghanedd sain, er nad o adlau'r dras yn nes yn gynghanedd o'r mawr. Dyma chi er enghraifft, a goriad y gerl hir golygfa oli ar ben moel orthrwm. Ar fo'r e teg yn ebrill, fi eis i ben y moel, i syllu o fy nitti, er enyn gyfu'r goel am cofion ein hynafiaid, a'r wedd y byddid gynt yn byw ei heiniaeth allan a llawer yn nod hynt. I graffu ar fawreddog glygyrog greigiau cerdd, yr aran fawr a'r gater, yn herio grym a'n erth tym hestroedd blwng yr oesoedd, gan chwythu'n am ei pen, ac yna'r hyth yn guddio dan gymylog len. Roedd y bore yn dawel, Rawel yn y coed a fethau ag ymsymud, fel pe heb law na throed, ym greiniau hyd y twini a'r llwini oedd gael llaw, yng nghobiau gan y plygain neu gnyw ar gloch y glaw. Gwyd lesni y ffyrfa fen, 
mae'r olau denau'n glir a gallai llygad syllu am hell os gwar y thir. Dwi'n siŵr bod chi yn clywed ar y dweisiau o'r bar gwrs. Ond stori wahanol, taith sy'n ma dros bryniau a chymoed meirionydd yn alwi gof chwedl a thraddodiad a hanes a genwogion. Mae hwn ysgrif yn hen gylchgrawn yn gein unen, mae alafon cyd chorelwr fel yn tai o'r un ardal a gwell telenigwr na gwrn y marn i yn treithu wrth orocol iawn am gerddi glas ynys. A mae o'n dyfynnu aml i ddarn tebyg i'r un dwi newydd i ddyfynnu. Glas ynys yr awdwr rhyddiaeth, pwysig cach. Pwys i cach o'n gryn dipyn. Rhydd i eithwr rhamantaidd gorau eu gyfnod yng Nghymru, meddai'r athro Begwyd Lewis Jones yn ei lyfr bach ar yr hen bersoniaid llengar. Cymru oedd yn ein hedlaeth i. Mae'n rhaid yna chi sydd yma dwi'n siŵr. Synnwn y ddim nad yn cyflwyniad cyntaf ni i hanes Rhyfel cartref yr ail gan ei fod ymlled, a gwneud cyflwyniad gwael chwaith, oedd storiau Elizabeth Watkin Jones, plant y mynachdy, y cwlwm cel, esyll lwli. Neges yn y rhain oedd bod yna weithiau o leiaf, lynoliaeth ac anrhydedd ar y ddwy ochr, ac yn bennaf o'r bod serch yn drech na rhaniadau dymnion yr oes. Yn stori glas ynys, dafydd llwyd neu ddyddiau Cromwell dim o'r fath beth. Fe gyhoeddwyd i gyntaf yn y cylchgrawn baner y groes, cylchgrawn a bithel, ac wedyn yn gyfrol mi lwyd yn pedwar. Atyn di gymysg a phrif elyn ein harwr dafydd llwyd. Ydy Gero Boan Peters, y gweinidog am neu lleol, fod i public number one fel basa i fas y drag yn dweud. Rhaid greithiwr a gerlidiwr cilfarn sydd hefyd heb lwyddiant yn llygadu mis gwen llwyd merch Dafydd. Fe oroesodd Dafydd blwyddyn o garchar cyn i adferiad llawen y brenin ddod â newid pethau. Ac ar ben popeth arall yr adgero boam yn ei ogod wyn defaid. Ac fe dedfrydu'r yw golli, fel oedd yn nhw'n licio dweud, sef yw grogi. Haid deud bod y stori yn ddarllen adwy iawn, ac yn dyst o adnoddau yn basan dda gweld eu harfer ar rhywbeth Mwy beth oedd dwi'n ni ar goeddiadol. Bellach at straeon glas ynys. Dyma ni, detholiad Sondas Lewis o'r pethau a gyfrannodd glas ynys i rhifynau Cymru fi eisiau ffowcs o un wyd chwechdau i bedwar ac a gyhoeddwyd wedyn yn un gyfrol mor gynhwysfawr a difyr nid gan ffowcs ond gan hiws a'i fab. Dyma fo, dyma hi yn dros sorfa honno Cymru fi ar ddarchog y Gymru. Dawn a medr glas ynys fel rhyddi eithwr rhamantaidd. Dwi'n ni chydig o ddyfyniadau. Dyma chi ar enghraifft. Y disgrifiad o bawb yn casglu ar gyfer noson glan gyiaf yn y cwm. Dwi'n dyfynnu rhywan. Nid un teulu fyddai yn hyd, ond pawb drwy'r cwm yn ddiwahan, gwan hen a gwan ifanc. Y llanciau gryf esdyrniog ar lodesu glandeg chwym ar eu troed. Y tadau gwybodus ar mamau llawn pryder a sybberwyd. Byddai ar hen lanc consetlyd yno, ar hen ferch wastad eu chwedl, yn anghofio am dro gweled bai ar bawb a phopeth yn dangos i wyneb. Yn yr un stori, disgrifiad o'r rhydderch y cyrthor, 
Klamt oedd hyn, tia dwylas o daldra, pe'r eifil a sy'n pen o war ganddo. Wyneb hi'r pantiog, a chlopyn o drwyn, a llasau, pe cymer a sydd gofal o'r defnydd, neud y tro o leiaf rhwng dri. Gen hi'r, a sy'n pen o drwyn ddi. I'r sgwydda yn cantio at i gilydd, a dail y gad, un yn edrych ffordd yma, a'r llall yn serenu ffordd draw. Mae o'r sgrwf ffinllyn fel la, oedd yr hynna. A gos dori, priodas nant gwrthaeyrn. Sofwch ar hwn. Cyn iddo brawn o'r sbenn llefari, gyda ma festen, gyda blaen i hatten, yn ei daron gyda gwastad ar llawr, wrth fôn y pren. Festen gyda blaen i hatten, yn ei daron. O'r stori arall, Ivan Morgan yn trio cael y fôr fôr rwyn i eistedd ar ei lun o. O'n gwarchod pawb, dyma mae hi'n gwychian fel hanaf dwsin o gywion dylliann. I tro gyd, daeth Ivan Morgan allan o hwnnw, pe bod dim criglyn gwaith, ond i fod wedi cael dwcwa dda ar ei ol. A gori yn stori, y gynwyr, i pethu chwarae ag ef yw priodi. Ni ddylid gadael i ddod o darwarth sardyn fel cawodydd gwyl y grog. Felly dyfynnu'r llawer rhagor. I gongo beithio i ddangos y gweddau ar ddawn draws ynys. Ddawn i roi darlun byw cyflym a llygad i weld. Cymraeg llenyddol, cychrog naturiol a thawiadau llafar yn ei fyw iogi sefer union fath o iaith a fyddai wrth fodd y bardd cwsg y llwn i feddwl. Mae peth o farddoniaeth glas ynys, ond rhaid deud mae ei farddoniaeth gynnar yn bena, yn dioddewd gan iaith farddonol y bedwarau gan ei farddonseg. Mae wyria fel chwai, tegaidd, gwenawg, dwy sawl, blodion nos a rhywbethau fel na. Os a ddim o hynny ar gyfer i'r hyddiaeth. Y dim ar hyddiaeth mae'r ddonol blodiog mewn mannau. Ond dwi ddim yn gweld dim am hyrredd hynny hi. Dim byd y gallas a'i John Morris Jones i gond dimnio. Testunau a themau glas ynys. Ysgrif yn ôl o rhywbeth am y chorel ar ôl bod yn ddihi am chwech i saith blynedd. Na ddo i mi wybod. Am gymrol o straeon y chorel, yw'r rhaid i ni ddisgwyl wrth awdur arall o ardal glas ynys. Richard Hughes Williams, Dick Trevan. A dreiliodd gyda llaw fel mae Cate Roberts yn hynad gothan i'n gryd iawn o lawer llai o amser yn y chorel, nag a dreiliodd Owen Wynne Jones. Na, bu geiliol ac at gofus ydy byd glas ynys. Yn y straeon mae o'n gwneud dau beth. Yn gyntaf mae o'n adrodd straeon gwerin, ac yn ail mae o'n darlunio bywyd gwerin. Y gwrs ddefnyddio o'r gair gwerin. I allwn i anghofio o'r pethau a gysylltu'r ag o mewn un traddodiad o feddwl. Pethau fel caledu, cynnu, anhegwch, y dycnwch mewn adfyd yr ymdrech am well byd. Darlun ei dilig sy'n gan glas ynys. Darlun yn y traddodiad begeiliol o gymdeithas sefydlog ddiogel ddiddan ddyn i wed gair mawr gynno fo. Mewn rhyw o'r ffennol sy'n cael ei gyferbynnu'n ffafriol iawn a'i oes i hun. Y ddyfynnu'r yn aml eiriau clo y stori noson yn yr hafod. Geiriau sy'n ei throi hi hefyd yn foeswers. Ond beth yw'r ergyd yn y glas ynys? Hyn mewn o fod mae o'n ei talu ddio wedyn, bod hen bywyd Cymreig fel iddo pobl yr hafod yn well, yn ddiniweithiach, yn onestach ac felly yn ddiwiolach na syrni a chelwydd balchder ac afrad y wlad yn yr oes bresennol. 
A dwy ostrion, <coughs> mae son yn yr hafod, yn os glan biaf yn y cwm, yn darlunio, diddanwch ar eilwyd mynyddig. Ac wedi ei gosod yw gen hedlaeth yn ôl, o peth yn ogrym ei hwyl, cwmniaeth, cytsgod y cenedlaethau, i ni weidrwydd. O mewn cyfarfyniad erch ar ddwy yma, dyma stori lle mae'r hen arferiad, mae'r hen geswair yn troi'n drychineb. Y campwaith mae cabr trasig a gan y smwythol o hyd, priodas na'n sgwrthaeth. Ond i gyferbynnu'n hollol a honno ydyn, yna stori tair melwr am adunia llawen o'i i'r gariadon. Yn ei gerddi, mae'r blas yn ys yn rhoi i ni gryn dipyn o brofiad. Redi niwr, Christian. Secular ydy'r straeon. Rydyn ni gadeg gyda crefydd ac eglwys i mewn. Ydy'r tron y ddau mae'n fydd angen gostegu bwcan. I olygu si hefyd, ys bysebu eto gyfrol o'r enw. Dyw beth yn drwblo, casgliad os dreio'r ysbryd gan y prif awdurol yn Cymraeg. A fe gynhwysus i yn ei hun, stori gan glas ynys, y plas a gythrwblyd gan rhywbeth. Am i bod i'n cynrychioli cam yn natblygiad y stori ysbryd lenyddol modern. Nathan nawr dweud eto o'r dosbarth. Mae'n gorffwys ar y formiwla, rhywun arall oedd yn dweud. Nid bi wel oedd hyn. Dwyad neis hyn, gen rhywun arall. Formiwla gyffredin iawn yn y stori bwcan. Ydy'n stori lwyddiannus? Fel yn y mar ni, yw sarcas o ddechreniadau dilyn un ar ôl y llall ydy hi. Gormod a gorherwydd methu a chynhyrchu gwir arswyd. Ond mae'n ambell i dyfrymdiad. Efo fo, pan oedd yno, clywai, efo gai, rhywbeth yn llithro ar hyd y cynllaw, yn drwm, yn swnio'n byr debyg, i fel y byr i ran tyrfu, wrth lithro'n araf ar hyd y to, a fydd yn dafna. Defnydd blas ynys o le yn gweri. Dau beth na ddod i o ddim yn ei gwneud. Yn gyntaf, fel mae Santos Lewis a Ced Roberts yn sylwi, yn gwbl gywir, dydy o byth yn dehongli a gadan soddi, sef y math o dreiniaeth a gawn i gan John Rhys, gan Tigwyn Jones a Geraeth ar ei hol. Yn ail, dyma chi ddau deitl arall o'r bedwaredd gan ei warlwmtheg. Cambrian Superstitions ac Overgoilion yr hen Gymru. Llyfra sydd at ei gilydd yn edrych ar goel a chwedl fel pethau. Digon difyr, ond pethau o eislau goliedig. Pethau rydyn ni wedi tyfu allan o'n enw. Awdur am antrau ddod i glas ynys. Yn yr ystyr i fod o'n adrodd hen chwetlau a hen arferion a hen goelion, fel pethau i ymffoffi yn nhw, a'i trysori. Nid pethau i'w trin yn nawlogol gan gymdeithas sy'n ni'n gweld i hyn yn fwy goleedig. Y storiau ca'r melwr y fôr forwyn a priodas na'n sgwrthau. Yn ail gyrraedd i'r chwetlau gyda... Lleoliadau manwl a chymeriadau sy'n argoed i fi. Mae yn ei gwthio nhw i gyfeiriad yr hyn a basa ni ni adna bod fel stori fer. A sylwch, yn stori nad gwrthau'r hyn. Os gan y bobl ifanc, mae o'r awydd mynd ymlaen efo hen gyllwyr ar ddwnod prydas. Yr briodferch yn smalio cliniad ar y bethau felly. Yr hen machgen tad meinir sy'n mynd i bod nhw'n gwneud gyda chanlyniad trasig. 
Oedd e'n rhys am unir yn y stori yna Elen o Gair Melwraig, chariad Jack. Ifan Morgan, a hyd yn oedd y fôr fôrw yn ei hun. Nefyn ydy henw i. A nhw'n fwy na ffigurau llen gwerin. Gwyrd ydy hyn ddim yn newydd, neu'r mor hen ar ma binogi. Ond yn yr un pryd, ar yr un pryd, mae'n ar yw symud ymlaen. At yr hyn ydy ddwn ni i'w adnabod fel stori fer. Yn y man fe ddaw Daniel Lwyn yn straeon y pentan, Cymryd cam pellach i fallai, o ardal glas hynnys fe ddaw Richard Hughes Williams, ac o'r un ardal eto fe ddaw Ced Roberts. O hyn allan, mae'r stori fer yn Gymraeg fel mewn ieithoedd eraill, yn stori am dropwynt ar ganfyddiad neu sylweddoliad y bywyd i ni golyn. Dyma'r stori fer lenyddol modern. Mewn cyferbyniad, efallai mae hanesion rydw ni am straeon glas ynys, ond mae un o'r rhan yn y datblygiad. Mae nhw'n symud i'r cyfeiriad. Y storiwch yr eitem, nos glan gaeaf yn y cwm. Fe allan ni darllen i bron ar ei hyd, a phender fy ni, mae ysgrif yn dylan ei galw hi. Yn disgrifiad o'r hen gegin fawr, o'r hen ddodrefn, cwmni'n ymgasglu, o'r hwyl ddyn i wed. Ond yna diwedd un, dyma ddatgeliad, a thro, sef bod yr hanes i hyn yn cael ei adrodd gan i'w bifan y bachgen llwyd hwn nhw, oedd yn eistedd ar bwrdd y pentan. Hanes am glec, y mae o'n dweud, yn ei fywyd i hyn sef serch yn tarodd. Yn y fan, dyna i throi hi, i gogwyddo hi, i gyfeiriad y stori fer. Hafod glas ynys, ddim mwy na goronwy ar prydydd hir o'i flaen, ddim personiaeth glwy. A fyddaf o wedi cael, y tai o wedi byw yn hyn, gwy awyr. Ond wysiwr y cawn i heddiw, mae'n hyn yn hyn yn hyn yn hyn yn hyn yn hyn Ond wyth siŵr y cawn i heddiw, estyn y term di fi bach, a chytuno fod i glas ynys, bennaf ar stail, ar sail y straeon. Ele sicr yng nghwmni anrhyd defus yr hen bersoniau llengar. Diolch yn fawr eich chi'n gweithio. Diolch yn fawr eich hwnnw. I olch yn fawr iawn, Lynn, am eich cyflwyniad eto yn gynnis iawn ar glas ynnis. Un o'r pethau dwi'n nabod yr enw oherwydd mae rhai o'i mynnau yn ymddangos yn hen llyfr y mynnau'r eglwys. O ddyn ysgrifen y fe nifer o'r mynnau, o ddyn y mynnwr mawr neu ychydig iawn o'i waith o ddyn y mynnau. Chydig iawn dwi'n ni'n gweld na mae'n dysgliad gwaith barddonol glas ynys. Rhaid mi'n reid, ond os i bod rhaid gwybod, di bi mwyn â fi am yr agwedd yma. Mae cyfle nawr am gwestiynau neu sylwadau. Gai o fyn i chi ddadmiwtio y chi'n er mwyn o fyn cwestiwn neu codi llawr os mae'n rhyw sylw. Sond ys lewis, wedi rhoi'r casgliad a tiglyn yw digolygu'r casgliad. Be oedd barn sond ys lewis amdano fo? O llawn clod ag oedd mygydd mawr o'r straeon hynna. Mygydd mawr ohono fel arddulliwr gan bwysleisio mae rhaid yn taith ydio, oedd yr arddull yn mwlod dwyddog fel mae yna. Ond... Yn wneud dweud mae'n meddwl bod sa'n sond ys ddweud wedi trafethu e blaw i fod o'n edmygydd o honno fo fel llenor. Nodyn bach am y gyfrol yna. Y stori am y nos nadolig. Os ond ys ddweud yn pwysleisio mae Isaac Fawks y golygydd sgrifennodd honno ar sail rhyw 
nodiadau o ddi gael gan lasynus. Um, dy bydd ddim trwy ddi yn waith lasynus i hyn, felly. Ond a wir mae o'n amlwg o Santos Lewis yn ddod o'n ddod o'n werth trafferthu a go, felly. Dwi dwi'n gweld bod llaw Aled Williams, Lan. Jyswn yeah. sylw, yeah. sylw deigwyr, uh, dwi'n cofio heno ni un blentyn bach a'n had yn berson llan nhw'n da. Nhw'n i'n di lawr efo fo heno ddi ar y nos atwn cyn sylw y cymun ac unwaith y mi ys oedd i'n gymun, wrth gwrs o'r hen arferiad. A mynd efo dadu i osod ar allor. A un tro mi oedd wedi agor y sef, a dwi'n siod dangos o bath i ti, mi oedd fo, dwi'n dyma fo'n tynnu allan gofrestr yr gwasanaethau o ddymdynol fe gawda. A dyma fo'n agor ar i'w chwilio, a dyma ti i'r enol i, mi oedd fo, a dyna lli o na gyferbyn ar gosber dwi meddwl, yr enw a llaw sgrifen gymen iawn, dwi'n cofio hynny, o Wen Wyn Jones. Ia, ia, dai o. A a'n had yn dweud dyn o'r Oxford Movement to stay in our faith. Dwi'n faint o'n ddweud, diolch yna i mob o dia be oedd yr Oxford Movement. A mi oedd o'n storiwr. A mi oedd o'n byw yn tyn ffrwd. A mi a'i achdi yna li, mae'n dda. A dwi'n cofio mynd. A rhyfedd iawn, y ddynas oedd yn byw yn tyn ffrwd. Greta Williams yn unig. A mi oedd i mab hi oedd y bwtsiar, penon a fwtsiar yn mentra bychan dyn o ot, menai fyw fydd oedd yn cael ei alw. A nad a fi yn cyrraz tyn ffrwd. A dyma hi'n dweud, da chi di dwad a fo i weld glas ynys, Mr. Williams. A anharo fi ar y pryd, o tybad ydy'r glas ynys, mae'n y parlwr lle ffordd hi di mynegdi hynny. A mynd yno, a jyst gweld y tŷ, ond dwi'n i'n pam oedd, o glas yn eis, wrach yn adrodd y gosber ac yn pregeth ei fatha, yn eglwys y plwy, yn llan nhw'n da, o mi o yna eglwys o'r rhoes trafan. A thydig iawn iawn o eglwyswyr oedd yn rhoes trafan. Trafan, rhoes gadfan yn y môr yn neill diol, yw ddau deulu o iddan o deigwyr. Ac John Tynny, John Thomas, a mi oedd wythiad a nhw'n teimlo dan warchau dwi'n meddwl. A fyddai'r hen John Thomas yn dweud rhywbeth wrth yn had, a fyddai'r hen gorffan i sylw fel hyn bob amser lle. Ond dyna fo, Mr. Williams bach, gan ddo ni y ma glas ynys te. A felly, mi oedd y rhywbeth am glas ynys oedd yn ddiw, lle. Doedd o ddim hynny di, oedd â nhw rhyw berchnogi'r dyn. Ac yn i gysylltu hefo'r ddarlith gyntaf, yn y gwasanaeth cymun yn rhoes trafan, yn y ddi y ffael, mi fydda yna un yr un i mynd oedd yn cael ei chanu ar hyd y blynyddoedd. Sef, i mi'n yw caristaidd fawr ni canter, gyda'r saint yn tyriais nesu dan fy maich at allor diw. A ar geiriau cyfareddol bryd hynny mi fel ag y mae nhw'r wan lle, hefais yno mi gys gyffwrdd corff drylledig iesu glan yn y fan fe doedd ein palon fel y cwyr o flaen y tân. A felly mae'n arwbath am y ddau glas yn ys annu canter, a oedd yn ni gorffennol rwy'n sydd, ond oedd â nhw yna yn bresenolde eglwysi yn ymhent yn dod i chi. Jyst dwi'n sy'n sylw yna. Diolch am fawr iawn i chi, Aled, a mi'n dweud eto ges i fydd mawr o'ch sgrifau chi yn yr llan. Dyna fodd yn ôl, dwi'n cofio'n ôl. Dyna fodd yn ôl. Dyna fodd. A rhywun, dwi'n cofio gwy, rhywun oedd yn nabod blas yn ys. Rhaid i fod o wedi bod yn rando nhw am bregethu yn eglwys y chtad, yn llan hwn da, yw fe'n sylw. Ac wedi cyd gerdded ag o i'r wla wedyn. Ac mae faes yma'n dweud, o'r disgwrs ar y ffordd adra yn llawer gwell neu brecath. Yna fo. Ie, yna. Ie. 
Ademais que pensar as rod mam glasenes a de canal mas pedo lá há nia e sabe de lá no ar ready cola no ar mas hein em or crislon a corte lhe tarm se de min char em or crislon Arwa, tu i ddim yn gwybod oedd yr un teulu'n dal yno fel dwi yn cofio. Ond mi fydd yn fan hat, fel gwerthwr glo, yn danfon glo, i dydd yn mynd siarf, ond a nhw'n gwsmeriau dydd o fo. A mae gen i wedi cadw chydig o benillion dan bobl yn ordro glo. Roedd am bell i gwsma'r mwy i rydys neu gilydd. Yn odro glo ar gân, neu nhw i'r yn crefu am glo ar gân yn y dyddiau hynny o brinder. A wir mae un o'n hyn i'n dod ar ran teulu dydd yn mynd siar. Ddim wedi sbwennu gan y teulu ond ar i'r rhan nhw. Dwi'n i'n oedd o'n nhw'n dal yr un teulu am am glas hynnys. Ar yw'n gwestiwn na fel as yn troi yn meddwl rhywun. Felly, gai o fyn i o'n gyntaf cyn... Cyn gofyn i Cynthia i, I dalu o'r diol, gai yn gyflym diol chi yngharad Adam a Siôn Aled sydd wedi bod yn gweithio uh, yn uh, y cefndir. Um, I sicrhau bod popeth yn mynd mor esmwyth a phosib y bore yma. Felly, Cynthia. Wel, maen nhw'n gweud bod cyffes yn ddau rhyned, felly dwi am ddechrau gan cyffesu nad o'n i'n gwybod fawr ddim am ni candydd na glas yn eis ar ddechrau bod yma. Ond erbyn hyn, dwi'n gwybod llawer iawn mwy amdani nhw. A mae'r diolch am hynny os gwrs i'r ddau ddarlithydd ar ddechrau gyn i dbwn gryndo yn enw. A gan y rhan i gyd, dwi am ddiolch o galon i chi'ch doi, am gyflwynoch ysgol hygdod mewn ffordd mor, mor ddiddorol ac mor ddifyr. Dwi'n siŵr y byddwn i gyd yn mynd gatra yn teimlo bod ni wedi cael bore gwerth chweil. Diolch yn bywyd iawn i'r ddoi ohonoch chi. Diolch, Cynthia. 